convaincu par les différents gourous du piratage, sur la façon de prolonger la durée de vie de la batterie. Et sur la meilleure façon de protéger l'écran du smartphone, j'ai commencé à le traiter comme s'il s'agissait de la relique. Du saint prépuce de Jésus, marquant chaque action sur lui selon le rituel de faire des tours et des conseils visant à obtenir la durée de vie tant souhaitée de la batterie et de l'écran. Mais exactement au 5 centième cycle de recharge et à la centième chute je me suis retrouvé. Au beau milieu du chemin des pieds gras, si cher aux fétichistes, lors d'une émission privée coûteuse. Sur uniquement les ventilateurs brusquement interrompus par du verre trempé cassé et une batterie déchargée après 10 secondes esperluette NBSP. Ainsi la récompense de ma fidèle observance n'était qu'une grande perte de temps. Spécifiquement pour la batterie, j'ai opté pour une compatible chinoise, qui m'a semblé de bonne qualité et surtout de fabrication récente, un 3000 mAh XXL LHAM. Type LiPo, compatible avec Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 Lite, Huawei Nova 2 Lite, Huawei P Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite, Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Y6, Huawei Y6 Prime, Huawei Y7 Prime, Huawei Y7 Pro, Huawei Honor 7 Lite et en général pour les batteries avec le code HB366481 ECW. Dans les smartphones actuels, la plupart des composants sont collés esperluette et NBSP, puis de les démonter. Vous devez desserrer l'emprise de la colle. Une bonne méthode consiste à utiliser une source de chaleur, comme un sèche-cheveux, mais en faisant attention de ne pas exagérer la chaleur. Pour éviter de faire fondre les pièces en plastique, avec le médiator en plastique, présent dans le kit. L'outil fourni avec la batterie, travaillant le long des bords du couvercle. Mais sans exagérer avec la pression, je sépare le capot arrière du corps. Avec le tournevis cruciforme fourni avec la trousse à outils, je dévisse les deux petites vis. Pour retirer le cache de protection du connecteur de la batterie. Je débranche le connecteur de la batterie. La batterie est fixée au corps avec un adhésif double face, puis, en faisant très attention, je le détache en utilisant le petit levier. En plastique et le médiator tous deux toujours fournis avec le kit d'outils. Remplacer un verre trempé et une pile est une opération assez simple, qui consiste essentiellement à décoller les anciennes pièces et à les remplacer par des neuves. À la fois la batterie et le verre trempé pour le modèle de smartphone en question, un Honor 9 Lite. Il y a quelques années, je les ai trouvés dans le chaudron de l'Amazon. L'ancienne batterie a une date de production de juillet 2018. Tandis que la nouvelle batterie est de production récente, mars 2022, comme indiqué sur l'étiquette. L'adhésif a toujours un bon pouvoir adhésif, donc je nous applique directement la nouvelle batterie. Je branche le connecteur et revisse la plaque de protection. Avant de terminer le remontage, je vérifie que le smartphone s'allume et que la batterie fonctionne correctement. En effet, tout fonctionne sans problème et la batterie est déjà chargée à environ 50%. Agissant prudemment avec un cutter et une vieille brosse à dents j'enlève et nettoie. Autant que possible des résidus de l'ancienne colle pour assurer la meilleure adhérence entre les composants. Pour coller les smartphones, on vend des cols spéciales qui en pratique ont des spécificités. Simplement un bec de taille approprié pour effectuer un travail de précision. Connaissant donc les qualités de la colle de type mastic bostic super carreau pour ces types de matériaux. J'en ai mis dans une seringue dont j'ai retiré la partie aiguille en acier. De manière à pouvoir doser parfaitement la colle le long des bords des deux pièces à coller. Pour augmenter l'adhérence, j'applique également les deux adhésifs double face fournis avec le kit. Bien que l'applicateur ne semble pas fonctionner correctement. 
Après avoir attendu environ 15 minutes, comme indiqué sur les instructions de collage, je joins les deux parties à coller avec une courte pression initiale. Mais intense, j'enveloppe le smartphone avec un chiffon et le mets sous pression environ 24 heures. Entre deux pièces de bois tenues par deux pinces. Je vérifie la parfaite étanchéité et enlève les résidus de colle sèche. Avec l'une des différentes applications disponibles pour évaluer l'état de charge de la batterie, je vérifie que la capacité actuelle estimée de la batterie, c'est environ 2900 mAh, donc parfaitement conforme aux données déclarées par le constructeur, et équivalent à l'original, ainsi que de bonne facture générale, depuis le remplacement de la batterie. A réussi, je procède à l'application du nouveau verre trempé. La première chose à faire, bien sûr, est d'enlever l'ancienne vitre. J'essaie d'abord de l'enlever à l'aide du médiator, mais le verre se brise, donc je décide d'utiliser un fil dentaire à glisser sous le verre trempé qui remontera progressivement. Et il se détachera en toute sécurité sans causer de dommages. Si l'adhésif est particulièrement résistant, vous pouvez essayer de le desserrer avec un jet d'air chaud d'un sèche-cheveux. Je nettoie l'écran avec un aspirateur, avec le chiffon humide fourni avec le kit. Et enlever les résidus de peluche et de poussière avec l'adhésif également fourni. Pour appliquer le verre le plus précisément possible, il est conseillé d'utiliser des adhésifs. Fournis de manière à fixer la position longitudinalement et à avoir une prise sur le verre. Sur le côté opposé pour pouvoir retirer facilement le film protecteur de l'adhésif et repositionner parfaitement le verre qui adhérera complètement en donnant une simple pression au centre. Toutes les bulles disparaîtront après un court laps de temps, peut-être en appliquant même une légère pression. Dans les zones concernées tout en nettoyant la vitre avec le deuxième chiffon sec fourni. Alors ressusciter un smartphone avec quelques euros avec un simple bricolage pourrait être une bonne idée, compte tenu également de la multiplicité des utilisations secondaires, peut-être pour l'automatisation, la sauvegarde. Sécurité, multimédia, suivi, serveur cloud domestique, etc. Ce que vous pouvez en faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Je décline toute responsabilité en cas de dommages corporels, animaux, et des choses qui auraient pu arriver à ceux qui voulaient imiter la procédure. Qui est uniquement à des fins de divertissement. J'espère avoir été utile, et de vous avoir agréablement diverti. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commentez, partagez, likez, super merci, jetez un œil à d'autres vidéos, et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le soutien. Salut.